Ну что, ребят, всем огромный привет! Это у нас игра Clash Royale, и насколько я помню, вам действительно очень сильно понравилось открытие сундучков с аккаунта Кости, как с турнира, так и с испытаний. Поэтому, ребят, предлагаю вам это дело сегодня повторить, пооткрываем также сундучки как минимум с испытания, насчет турнира не знаю, сказать точно не могу, но насчет испытания я более чем уверен. Собственно, насчет количества сундуков в этом выпуске, это, ребят, скорее всего, как и в прошлом, 3-4 штучки мы с вами вскроем, поэтому как-то так. Костя, опять Опять же, очень-очень сильно, напомню, вам хочет получить ледяного колдуна для того, чтобы прокачать его до второго уровня, поэтому сегодня в этом выпуске я опять же буду дико-дико стараться а специально для него его получить. Как вы помните, в прошлой серии нам выпадали легендарки, для тех, кто не смотрел, не буду спойлерить какие, но это не был ледяной маг, поэтому сегодня попытаемся все это дело наверстать, потому что, ну, я думаю, Кости его реально заслужил. Ладно, ребят, меньше болтовни, больше дела, предлагаю именно открывать а, сундук за большое испытание на 11 побед. Ну что, погнали, собственно, нажимаю. И, соответственно, смотрим, что же у нас тут есть. Ну, 17,5 тысячи золота, это без сомнений, как бы норма. 6 мега миньонов, совсем скоро будет возможность прокачки мега миньона до 6 уровня. В принципе, неплохо. Едем далее, друзья. А 46 орды миньонов Костя, в принципе, может прокачать, но не качает, значит, не играет. Именно, насколько я понимаю, поэтому, ну, такая себе сомнительная находка. Так, вот, Хок, это крайне четко, Хок, это... Это, чё, это вообще, я думаю, неплохо. Собственно... Королевский гигант также на аккаунте Кости прокачивается, поэтому, надеюсь, попался он нам не просто так. Собственно, едем дальше. Первые эпики. Две ведьмы, соответственно, залетают нам в карман. Окей, принял инфу. 63 фаербола. А вот это вот уже действительно четко. Так, ребята, 6 вышибал. Отлично. 591 гоблин. Либо нам сейчас сразу же выпадает Лего, либо нас сейчас накормят по-моему, эпиками. Честно, не знаю. Давайте просто-напросто вместе с вами на это посмотрим. Я нажимаю, соответственно, на этот сундучок в последний раз. И, ребят, это у нас. Господи. Где маг? Просто, ну... Спасибо, шахтер. Круто, действительно. Без сомнения, офигительно. Но я просил... Ой, господи. С этой игрой без толку разговаривать. Просить ее о чем-то, она все равно не будет делать, как ты хочешь. Ладно, ребят, не расстраиваемся, легендарку выбили, это действительно круто. Пускай не совсем ту, которую хотелось бы, но зато теперь шахтер уже совсем скоро будет, ну, будет, вероятно, прокачан на третий уровень. И это, в принципе, достойно. Ладно, ребят, как только на аккаунте Кости появится еще один сундучок, который мы сможем открыть, я вам обязательно перезвоню. Ну что, ребят, вот я вернулся. Костя, кстати, уже отыграл одно большое испытание и получил за него самый что ни на есть топовый сундук за 12 побед. Ну что, может быть хотя бы отсюда нам выпадет ледяной маг, я не знаю, какой шанс того, что пойдут легендарки из а, сундуков за испытания подряд, если он, я думаю, есть, но он не велик однозначно. Собственно, серьезно, хотелось бы действительно просто-напросто взять и выбить кости ледяного мага. Поэтому, ребят, давайте попробуем. Собственно, открываем это добро, значит, золото, соответственно, 22 куска, это в принципе было нормально. Во, возможность мега миньона прокачать до 6 уровня теперь присутствует, просто прекрасно. Так, что теперь? 12 валичек, которых именно кости прокачивает, поэтому покатят. Собственно, что теперь? Королевский гигант тоже пойдет, отлично. Два зеркала тоже прокачивается, раз, как мы видим, оно уже четвертого уровня. Так, колдуна кости не качает, поэтому такая себе находка. 4 буллера, а вот буллер кости, по-моему, делает на него упор, поэтому нормально. Собственно, 5 молний, ребят, 64 трех мушкетеров, ну и собственно сейчас нам просто-напросто выдадут огромную кучу обычных карт. И в принципе, ребят, да, так и происходит, это 873 арды миньонов. Честно говоря, этим сундучком я не особо доволен, но в принципе обычные редкие и эпические карты тоже лишними не будут. Поэтому ждем, пока появится еще один сундучок на этом аккаунте, чтобы его также открыть. Ну что, ребят, вот я вернулся. Костя уже успел сыграть на еще одном испытании и получил сундук за 10 побед на нем, что я считаю тоже очень даже годно, потому что 14 тысяч золота и 670 карт на дороге не валяются. Поэтому, ребят, давайте также все это добро вскрывать. Собственно, как обычно, очень надеюсь на легендарку, а на какой вы уже сами знаете. Поэтому скрестили пальцы, ребят, и поехали. Золото, соответственно, ну, про него мы знали, сколько нам выпадет, поэтому ничего удивительного. Едем далее. Три фаербола. Маловато. Костя им играет, Костя 
хотите его прокачивать, поэтому хотелось бы побольше. Так, 5 мега миньонов, ну тоже, в принципе, покатит. Вау. Блин, я уже думал, неужели сейчас будет возможность прокачки до 11 уровня, но немного не хватает. Хорошо, самое главное, что немножко выбили. Лучницы, ну такой, такой себе. Собственно... Гоблины-копейщики, 26 валькирий. Валькирии Костя прокачивает, поэтому, ребят, просто четко. 203 орды миньонов, охренеть, куда столько много? Ну, я думаю, вы уже сами, ребят, прекрасно понимаете. Легендарки отсюда нам ожидать не стоит, потому что сейчас нам накидают кучу эпика в виде боулера. Кстати, а вот боулер-то, извините меня, это не очень-то и плохо. Зная именно Костю, он любит им играть, и на турнире, я думаю, он ему будет помогать. А если не на турнире, я просто, честно говоря, не помню, какой максимальный уровень эпических карт а на турнире можно использовать. Это можно как-нибудь? Да, можно посмотреть. А, у него и так максимальная, да, была, получается, карточка вышибала четвертого уровня. Но если будет играть в глобале, то пятый буллер ему поможет только так. Поэтому, ребят, в принципе, такое. Не особо и хорошее, и не особо и плохое открытие сундучка за именно 10 побед в большом испытании. Ну что... Сегодня будет именно 4 сундука, поэтому увидимся с вами уже тогда, когда, получается, Кости получит еще один, уже последний. Ну что, ребят, я опять же вернулся, ну и настало время открывать самый, что ни на есть, последний сундук. Данный сундучок, как мы с вами видим, за максимальное количество побед, за 12, ну и будем надеяться, то, что сейчас нам выпадет легендарка, и я думаю, вы уже понимаете, на какую легендарку я больше всего рассчитываю, напомню в очередной раз, на ледяного колдуна. Собственно, в очередной раз, наверное, уже не знаю, какой по счету, я скрещиваю пальцы, ну и, соответственно, нажимаю на открытие данного сундука, ну и мы смотрим за тем, что же нам оттуда шлепается. Собственно, первым делом, 22 тысячи золота, это как бы было довольно предсказуемо, поэтому это дело мы сразу же проматываем. Что теперь? 53 мортиры, ну, такой себе не особо примечательное. 106 гоблинов-копейщиков, ну, тоже не особо кости их прокачивает. А пушки вроде как прокачивают, поэтому нормально, в принципе, пойдет. Во, возможность прокачать королевского гиганта до 11 уровня теперь присутствует, что без сомнения круто. Так, съедем далее, 194 ледяного, соответственно, духа выпало, 44 фаербола, отлично, вот это вот, конечно, просто офигительно зашло. Разряд, боже, да нам везет, хотя... Нет, не особо-то нам и везет, карты выпадают крутые, но здесь не будет леги. Сейчас нам насыпят куча эпиков, ну, игра, раз, раз уж не легендарку. Спасибо, конечно, очень-очень действительно много полезных карт выпало с этого сундука в приличном количестве, да еще и напоследок годных эпиков, которых именно Костя прокачивает и который юзает. Хотя бы вот в чем-то порадуй. И, ребят, это у нас в плане эпика 11 зеркала. Слушайте, это теперь имеется такая возможность прокачать зеркало до 5 уровня. И Костя, я думаю, это и сделает. Поэтому я считаю, что эпик выпал годный. Ну, в принципе... Как-то так. Что хотелось бы сказать. За 4 сундука, именно за 4 таких довольно солидных, крупных сундука, за большое испытание нам сегодня выпала только одна легендарка прямо в самом начале. И как бы на этом все. Потом нам, кроме как кучи годных карт, больше ничего, к сожалению, не выпадало. Поэтому даже не знаю, можно ли назвать данное открытие успешным. Хотя, с другой стороны, мы выбили действительно много годных карт. И, наверное, чисто за счет этого его уже можно называть успешным. Поэтому буду надеяться, что Костя, ну и соответственно вы, ребят, довольны сегодняшним открытием. Я действительно старался выбить что-то годное, ну и почти получилось. Ладно, ребят, большое вам спасибо за то, что смотрели, было бы действительно, опять же, очень приятно, если вы поддержите данный ролик своим пальчиком вверх, который неимоверно мотивирует, что меня снимать, что Костю, соответственно, играть на испытаниях и давать свой аккаунт на открытие, поэтому, ребят, дерзайте. Желаю вам удачи, счастья, добра, здоровья, всего самого лучшего, увидимся с вами в ближайшем будущем на новом ролике, всем, друзья мои, пока-пока.